Compañeras, compañeros, eh, me toca como secretario provincial de Cáceres de Historia del Socialismo presentar al siguiente ponente. No es muy difícil porque todos lo conocéis, eh, pero bueno, antes de ello y aprovechando la oportunidad que me da estar en este atril, me gustaría tomar unos minutos para hacer eh, una reflexión, una reflexión un poquito crítica en la línea de lo que ha expresado también Juan Carlos. En las últimas semanas, entre pandemias, superligas, elecciones madrileñas y soflamas partidistas de política absurda y populista, hemos dejado pasar dos fechas importantes. O, si no las hemos dejado pasar, no le hemos dado suficiente importancia. La primera de las fechas es el 14 de abril. El 14 de abril se cumplieron 90 años de la proclamación de la Segunda República. Entre los hitos de esta Segunda República, además del cambio radical de paradigma político y social, está la creación de la Constitución de diciembre del 31, donde, entre otras cosas, se estableció por vez primera, como decía Juan Carlos, el principio de igualdad entre españoles, el principio de laicidad, la aceptación del matrimonio civil y del divorcio, la posibilidad de nacionalizar servicios públicos esenciales y una amplísima carta de libertades y derechos que antes era inexistente. Veníamos eh, de, una, de un absolutismo total y eh, había mucho que hacer y se hizo. Como decía Juan Carlos, eh, es importante el, 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 el modo de gobierno, claro que es importante, pero es secundario. Lo importante era hacer cosas para la gente que estaba en muy malas condiciones. No podemos ni debemos olvidar de la Segunda República la ley de reforma agraria. Juan Carlos nos hablaba de los niños que trabajaban eh, diez horas diarias de que se consideró un triunfo el establecimiento de 48 horas eh, de trabajo en el campo, 48 horas semanales. La ley de reforma agraria eh, propuso una mejora eh, estratosférica en las condiciones de trabajo de los jornaleros. Las intenciones mm, propuestas de la Constitución, de la ley de reforma agraria y de las diferentes leyes educativas y sanitarias unieron a conservadores terratenientes y poderes económicos que presionaron en el exterior para que España fuese aislada internacionalmente debido al miedo que les ocasionaba la nacionalización de los recursos y presionaron en el interior para derrocar a un legítimo gobierno salido de las urnas con abrumadora mayoría. Los obreros habían ganado y había que aplastarlos. La segunda fecha fue el 25 de marzo, muy importante en Extremadura. El 25 de marzo se cumplieron 85 años de la toma de 250.000 hectáreas por 80.000 yunteros extremeños, de forma pacífica y como respuesta a la situación de bloqueo e impedimento que las clases financieras y los terratenientes habían impuesto sobre la ley de reforma agraria que se promulgó cuatro años antes. Los yunteros salieron en 280 pueblos extremeños, salieron a la vez, ocuparon las tierras, establecieron nuevas lindes y marcharon hacia los ayuntamientos para obligar pacíficamente a los alcaldes a que realizasen actas de comparecencia. El éxito fue total. El Gobierno, incluso, después de unos titubeos, tuvo que aceptar esas actas y la chispa encendida en los pueblos extremeños provocó el pánico, de nuevo, en los círculos de poder del país, porque los trabajadores del campo consiguieron en un día mucho más de lo que habían logrado en décadas. El estupor y el enfado de terratenientes y de las clases pudientes fue parte muy importante de la rápida y brutal invasión de Extremadura en los primeros compases de la guerra civil. 
solamente cuatro meses después. Y según muchos historiadores, fue parte importante de la masacre de Badajoz, que se realizó como represalia por aquella toma de tierras. Dos veces los obreros nos hemos unido contra el poder conservador y las políticas cuasi feudales. Dos veces nos hemos levantado contra la injusticia y contra el hambre. Dos veces los obreros, la izquierda, ha aparcado sus diferencias contra el opresor y contra las clases pudientes, que no se nos puede olvidar que medran en su riqueza a costa de nuestro bienestar. Dos veces nos hicieron pagar la tierra con sangre. No podemos olvidarlo y no debemos olvidarlo. Se lo debemos a los que murieron por la justicia y por la igualdad. Debemos recordar como ciudadanos socialistas y como Partido Socialista Obrero Español estas dos fechas como algo de lo que tenemos que estar totalmente orgullosos, como el fin último del socialismo, la libertad y la emancipación de la clase obrera. Pensemos en nosotros, pensemos en los que van a venir, pensemos en los que nos van a suceder. Recuperemos la conciencia de clase, volvamos a ser internacionalistas, volvamos a ser obreros. Es el camino para recobrar la confianza de los españoles. Aún considero que estamos a tiempo y cada vez somos más necesarios. Démosles un motivo para creer. Y ahora sí, cedo la palabra a quien debe hablar en este espacio. Él es Valentín García, maestro de primaria, secretario general de Comisiones Obreras durante 13 años, diputado en nuestra Asamblea durante 12, ocho de ellos como portavoz, por lo tanto, todos sabéis de sobra quién es, ocho años bajo los focos. Y actualmente diputado en el Congreso y portavoz de Memoria Democrática del Grupo Parlamentario Socialista. Os dejo en buenas manos. Valentín. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo y me sumo a tu recuerdo de, de estas dos fechas que son tan importantes para nosotros y la memoria es recuerdo, pero sobre todo la memoria es aprendizaje. Si le preguntamos a la gente mayor y joven sobre esas dos fechas, tienen pocos recuerdos. Y ya digo, el recuerdo es fundamental para el aprendizaje. Muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones con vosotros y permitirme que primero le dé las gracias a las asociaciones memorialistas, a los profesores y profesoras de universidad que en los años 90 hicieron un gran esfuerzo por las políticas de memoria y la investigación en la memoria histórica y, como decía Fernando, a la generación de los nietos que quisieron saber y nos llevó a tener la primera ley de memoria eh, histórica y a tener ahora una ley integral, mucho más avanzada, mucho más global, que va a ser la ley de memoria democrática. Es importante siempre contextualizar los momentos políticos porque tomar decisiones políticas siempre es difícil y complejo. Y por eso es importante contextualizar la acción del Gobierno, en este caso sobre la Ley de Memoria Democrática, lo ha contado Guillermo y me ahorra mucho de, de la contextualización que, que quería compartir con vosotros, pero todos sabemos que hay un auge desde hace un tiempo a esta parte, no ya de las políticas que conocíamos de la derecha, de la derecha tacheriana, que durante mucho tiempo fue hegemónica, sino de la derecha del neofascismo que ha aparecido en muchos países europeos, incluso parecía imposible hasta en los Estados Unidos. Hemos visto episodios que parecían que no eran reales, parecían que era una recreación de tipo de Hollywood, pero eran reales. Como son reales, la presencia de la ultraderecha en España no solo en el pensamiento, que nunca desapareció, pero era un pensamiento minoritario durante la dictadura, perdón, durante la transición, 
nadie en la transición, salvo pequeños grupúsculos, se eh, definía como seguidor del franquismo, daba vergüenza eh, decir en público que se era seguidor del, de Franco, seguidor de Falange, ¿no? Tenían, tuvieron un diputado y desapareció, la derecha quería huir, la derecha de la UCD y, y, de, y de la antigua Alianza Popular, querían huir de sus raíces, pero tenemos 52 diputados sentados en el Parlamento como tercera fuerza política, como expresión de la ultraderecha, pero sobre todo del neofascismo. Y son la tercera fuerza política en este país. Y es para reflexionarlo. Y luego tenemos un clima político que ayer llegó al parosismo, pero venía fraguándose un clima de odio, de violencia verbal, incluso física, para muchos colectivos, que no apunta a nada bueno. Belén está aquí y nosotros en el Congreso todas las semanas somos eh, conscientes del clima de violencia que se expresa allí con la palabra en el atril, pero en la calle se traduce en hechos muy, muy, muy preocupantes. Bueno, pues con todo este contexto eh, en el que nos encontramos en este momento, que vamos a tramitar la Ley de Memoria Democrática, también nos encontramos con una derecha, en este caso la derecha del Partido Popular, que no es la derecha de Vox, pero que jamás ha sido capaz de condenar públicamente al franquismo en este país, salvo en una ocasión, lo comentaba Fernando en el 2002, y en una comisión de Constitucional del Congreso, y porque se vio en una situación muy complicada y es la única vez que ha apoyado una declaración de apoyo a las víctimas del franquismo y de condena del golpe militar del 36. Pero no se atrevió a hacerlo nunca en el Pleno del Congreso de los Diputados y no, es, y no está en el discurso y en la agenda pública de la derecha española condenar el franquismo y la dictadura franquista. Y eso significa que la memoria histórica es la asignatura pendiente de la derecha española, no así en la derecha europea. La derecha europea, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo una profusión de defender la democracia por encima de todo. Y en la posguerra, en los primeros años en los países y en lo que era el germen de la Unión Europea, la derecha europea fue capaz de asimilar democracia antifascismo. Y en España decir que democracia es antifascismo es situarlo en el ámbito de las organizaciones progresistas, de las personas progresistas de este país, porque la derecha española todavía no ha asumido las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial y del último 40 años del siglo pasado, en el que democracia es un concepto que la derecha española asumió por circunstancias de la vida, pero que no tuvo que combatirla y, por tanto, no forma parte de su ADN fundacional. Forma parte de su ADN funcional, que es distinto. Se es demócrata para poder participar en la vida pública, pero no se es demócrata por convicción y por lucha contra el franquismo para traer la democracia a este país. Y eso significa, esa diferencia entre nuestra derecha y la derecha europea tiene mucho que ver con, lo, con las políticas de memoria y con la ley de memoria histórica y con la tramitación que ahora veremos de la ley de memoria democrática. Y ahora escucharemos de nuevo, quieren reabrir el pasado, quieren reabrir heridas, y nada más lejos de la realidad, porque ya en la tramitación de la ley del 2007 quedó claro que esto era una cuestión de democracia, de reparación, de dignificación de aquellos que dieron, que no dieron, que vieron arrebatada su vida por defender la democracia. Y esa es la pedagogía que nosotros tenemos que hacer en este momento. Estamos en un contexto más complejo todavía y más difícil políticamente y socialmente que el del 2007. 
Por tanto, si es más difícil, nos obligará a hacer mucha más pedagogía política para que haya o para que ganemos no solo la votación en el Congreso, sino para que ganemos culturalmente de una vez por todas que las políticas de memoria son políticas de democracia. Aunque nosotros lo tenemos claro, pero sería bueno que de una vez por todas la derecha de este país se sumara a la ley de memoria democrática y la apoyara, porque esto no va de izquierdas o de derechas, las políticas de memoria van de democracia. Y, estaría, y sería bueno que la derecha condenara de una vez por todas el golpe militar del 36 y la dictadura franquista, porque la memoria es semilla de democracia y la democracia no la ganamos solo para los hijos y los nietos de quienes perdieron la guerra. La democracia es lo más importante que tiene este país y estamos viendo ahora, hace 20 años quizá no, pero ahora estamos viendo que la democracia se conquista cada día. Por tanto, sería bueno que a estas políticas de memoria se sumara la izquierda, perdón, la derecha de este país. Porque en ningún país europeo a nadie que hubiera estado combatiendo el fascismo o, el, o en Alemania contra el nazismo o alguien que hubiera pasado por un campo de concentración, a nadie en ningún país europeo se le pasaría por la cabeza arrancar una placa que es el nombre de una calle en homenaje a alguien que fue miembro del Gobierno democrático de este país y que pasó parte de su vida en un campo de concentración, como está pasando en Madrid, con Largo Caballero y con Prieto. ¿Eso qué significa? Pues significa que cuando vayamos al Parlamento a discutir esta ley vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y una gran pedagogía para que con la pandemia, con la crisis sanitaria, con la crisis económica y con la crisis social, no haya voces que digan vienen a resurgir el pasado, esto no es importante en este momento, estamos eh, dedicados en cuerpo y alma a otra cosa, porque una cosa no es incompatible con la otra. Este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por combatir la pandemia, por combatir la crisis económica y por combatir los efectos de la crisis económica, que acabará siendo una crisis social si no ponemos todos los medios como es, eh, es el objetivo del Gobierno. Y eso no nos ha impedido poder llevar a los presupuestos de 2021 una partida que quintuplicaba las partidas anteriores para dedicarlo a la sumación de fosas. Porque reparar esa herida, que sangra todavía, esa herida que viene en el páramo de la democracia desde el franquismo, como un volcán eh, con esta su chimenea con el magma, y que sangra de vez en cuando, aunque llevemos muchos años de democracia, tiene que ser reparada. Me estoy refiriendo a las fosas del franquismo. Porque los desaparecidos del franquismo es la etapa más negra que tenemos en, en nuestra historia y tenemos que resolverla definitivamente. Porque es ignominioso que haya tantísimas decenas de miles de españoles desaparecidos y que todavía no hayamos sido capaces de haber reparado y haberle dado digna sepultura. Porque las fosas del franquismo son un aldabonazo continuo a la conciencia de los demócratas. Y esta ley viene a poner todos los mecanismos necesarios para cerrar esa herida que sigue sangrando y por eso es tan imprescindible la aprobación. Y tenemos también otro riesgo en el contexto en el que quería enmarcar esta ley y es un riesgo contrario y es no hemos hecho nada en políticas de memoria y reparación, no hemos avanzado suficientemente, no valoramos suficientemente la ley del 2007. La ley del 2007 es una ley muy importante que quedó frustrada, derogada de hecho, cuando gobernó en el año 2011, a finales de 2011, y ganó las elecciones el Partido Popular. Por tanto, no fuimos capaces de desarrollar todo el potencial que la ley del 2007 tenía para la memoria histórica y democrática. Pero también tenemos que combatir ese mensaje que humilla la memoria, 
que dice que no hemos hecho nada, que la transición fue un fracaso, un pacto de perdedores para mantener el franquismo, porque estamos humillando a las víctimas doblemente. Nosotros hoy somos lo que somos porque ellos perdieron su vida. Y el pacto de la transición es la victoria de los que perdieron la guerra, humillando con nuestra Constitución a aquellos que le quitaron su vida. Esa es la grandeza de los demócratas de este país, que nosotros ganamos perdiendo la guerra cuando aprobamos la Constitución. Por eso no podemos devaluar lo que se hizo en la transición, aunque seamos críticos y sepamos que nos falta cerrar esa herida de las fosas y de los desaparecidos. Pero no podemos caer en ese error que mucha gente lo hace, unos de manera inconsciente y otros de manera consciente. Pero tan malo es caer en un error por la derecha o caer en este error de devaluar lo que ha hecho la izquierda de este país en el año 77, porque es devaluar lo que hicimos en la lucha contra el franquismo. Bueno, con todo ese contexto, yo creo que es importante que destaquemos tres planos. Ya lo ha hecho... Es difícil no encabalgar una intervención con la otra y le agradezco a Fernando lo que ha contado porque evitaré no repetirlo, pero hay cosas que serán inevitables. Pero yo destacaría de la ley que, por cierto, eh, quiero poner en valor que el Gobierno se constituyó en enero del 2020 y en septiembre estaba eh, en marcha el anteproyecto de ley. Nuestra intención era que hubiera llegado en estas fechas al Congreso, pero tenemos que reconocer que el contexto en el que hemos tenido que desarrollar la acción del Gobierno en el año 2020 ha hecho imposible que la cantidad de organismos consultivos que tienen que eh, eh, evacuar informes sobre esta ley no lo hayan hecho con la suficiente diligencia que a nosotros nos hubiera gustado, porque nuestro interés era que antes de acabar el periodo de sesiones primero del año, es decir, antes del verano, esta ley hubiera visto la luz. Pero nuestro compromiso sigue siendo que antes de acabar el año 2021 tengamos aprobada la ley. Y nuestro compromiso también se fraguó, lo ha dicho Fernando, en los presupuestos, porque hemos puesto en marcha un plan extraordinario de sumación de fosas, pero sobre todo se ha puesto en marcha un plan cuatrienal de sumación de fosas, en el que tenemos puesto el objetivo de que la inmensa mayoría de las fosas eh, conocidas puedan ser exhumadas en estos cuatro años. Y es posible. Yo creo que Fernando es una persona entusiasta, pero es muy riguroso. Y cuando Fernando dice que en cuatro años somos capaces de sumar todas las fosas conocidas eh, y darle digna sepultura a los desaparecidos, creo que es un compromiso muy serio y que lo vamos a cumplir. Yo creo que la Ley de Memoria Democrática tiene tres pilares fundamentales que tenemos que poner en valor. El primero de ellos es que, por primera vez en España, aunque se han hecho muchas políticas de memoria aisladas, bien por ayuntamientos, bien por la Administración Central, por las comunidades autónomas, por primera vez las políticas de memoria son políticas públicas, políticas de Estado, que era una reivindicación muy importante de las asociaciones memorialistas y de todos los que han estado peleando por la memoria en este país. El segundo aspecto importante de la ley es la reparación, todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas. Y el tercer apartado importante, que yo creo que es un avance sustancial con lo que fue la ley del 2007, es el apartado de deber de memoria. Porque es verdad que tenemos que reparar lo que no hemos sido capaces de reparar, pero tan importante como cerrar la herida que nos sangra todavía en este páramo de la democracia y que nos lleva inevitablemente al franquismo, tenemos que evitar que vuelvan a repetirse, tenemos que que evitar que vuelvan las ideologías totalitarias y es la mejor manera 
poner en una ley el deber de memoria, porque todos los ciudadanos y todas las Administraciones tenemos que tener ese compromiso democrático y cívico con el deber de memoria. Sobre las políticas públicas eh, que comentaba, además, Fernando antes, yo creo que lo más importante y donde vamos a dar un salto cualitativo y que ya he apuntado con el plan cuatrienal de sumación de fosas, es con ese papel de la memoria como política pública en el que el Estado asume la responsabilidad, el compromiso de sumar las fosas. No quedará a la iniciativa de las asociaciones, a las que nunca le estaremos suficientemente agradecidos, o a las iniciativas de los familiares. Será una obligación del Estado sumar las fosas y darle digna sepultura a los desaparecidos, o el Censo Nacional de Víctimas o el Derecho a la Verdad. Esta ley, que la conocéis muchos de vosotros, no solamente es una ley que repara sino que es una ley que establece un procedimiento para que el Estado lleve a cabo la exhumación de las fosas, que tiene el compromiso de colaborar con todas las Administraciones para que todas las Administraciones públicas que forman el Estado tengan un compromiso con eh, la exhumación de las fosas. Estamos poniendo en esta ley los cimientos suficientes para que no nos pase como nos pasó en el 2007, que la llegada de otro Gobierno derogó de hecho y arruinó todo lo que tenía de bueno la, política, la ley de 2007. Por tanto, todo lo que es el banco de ADN, todo lo que es el censo de víctimas, todo lo que es la, el mapa de localización de personas desaparecidas, todo lo que llevamos en esta ley es cumplir con un mandato del derecho humanitario internacional que para nosotros es Biblia, pero que necesitamos que cualquier Gobierno que haya en este país se comprometa de verdad con la democracia y con cumplir, no solamente con la Constitución española, sino con cumplir toda la normativa del derecho humanitario internacional, que aquí en este país, los que se llaman de vez en cuando muy constitucionalistas, cuando llegan al Gobierno por la derecha, ya sabéis que ni cumplen una buena parte de la Constitución ni cumplen con el derecho humanitario internacional. Nosotros tenemos una deuda de gratitud con las víctimas que ha de corresponderse con su dignificación. Y, todo es, y eso tiene que ser el correlato de nuestra acción de Gobierno en, estos, en esta legislatura. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en esta legislatura tiene que ser por la dignificación de las víctimas. Todos los cuatro años de políticas de memoria desde la Secretaría de Estado tienen que ir dirigidas a la dignificación de las víctimas, porque tenemos de verdad una deuda con todos ellos y cada uno de ellos. Si hoy estamos aquí, es por ellos y no podemos olvidarlo. Pero no nosotros, que lo sabemos y no lo vamos a olvidar, sino que eso tiene que formar parte de los principios democráticos de este país. Y eso tiene que ser estudiado en la escuela como estudiamos en la escuela la Constitución. Porque la memoria, la memoria europea, la memoria española, tienen que formar parte del aprendizaje de los principios éticos desde infantil hasta la universidad. Y eso lo recoge también en la parte de deber de memoria esta ley, la parte de reparación, eh, la ha contado muy bien Fernando y no voy a, a extenderme, pero en la parte de deber de memoria, con esto termino porque eh, me permite la intervención de Fernando resumir más la mía para que podamos seguir con otras ponencias, pero me quiero detener y con esto termino en el deber de memoria. O sea, todo lo que en esta ley va como deber de memoria como conocimiento y divulgación de lo que es la, la historia de este país, pero sobre todo lo que es la memoria, que es más importante que la historia. Para los historiadores es más importante la historia, sin, de, sin ningún género de duda. Pero para los ciudadanos es más importante la memoria. 
Entonces, toda esta parte de conocimiento y divulgación que tiene la ley es un compromiso que nosotros hemos querido llevar a la ley porque tiene que guiar la acción política de todos los gobiernos a partir de ahora. Que no se pueda exhibir elementos, símbolos del franquismo ya estaba en la ley anterior. Pero ahora tenemos que dar un paso más adelante y la ley lo da. Y pone las bases, sienta las bases, para que quien haga apología del franquismo no tenga cabida en esta sociedad. Aquellas fundaciones que hacen apología del franquismo no pueden ser eliminadas directamente por el, por el Gobierno, pero esta ley sienta las bases para que el Poder Judicial pueda cerrar aquellas asociaciones o fundaciones que eh, hacen apología del franquismo. Esta ley va a… Me salía la palabra. Esta ley va a evitar que aquellos que tuvieron condecoraciones en la época de Franco, títulos nobiliarios, medallas, reconocimiento, puedan seguir exhibiendo como si no hubiera pasado nada, como si fuera una fuente de legitimación democrática quien le hubiera otorgado ese reconocimiento, sabiendo todos que ese reconocimiento no venía de una fuente democrática y, por tanto, tenemos que eliminar todo el, la, el listado de condecoraciones, títulos nobiliarios, etcétera, etcétera. Y, por último, yo creo que hay dos cuestiones muy emocionales en esta ley, que son las fechas de reconocimiento a las víctimas, la fecha de homenaje a las víctimas y, al, eh, y a los exiliados. No hemos sido capaces en este país de tener fechas de homenaje a las víctimas del franquismo todavía, y esta ley establece el 31 de octubre como esa fecha de homenaje a las víctimas, y cada año será una fecha en la que nosotros podremos demostrar con el compromiso cívico, ético y político cada uno de esos años el agradecimiento a todas las víctimas del franquismo el 31 de octubre y el 8 de mayo como fecha de homenaje a los exiliados, que fueron también una de las consecuencias más dramáticas del franquismo. Y termino con una cuestión que planteaba Fernando y es que en la memoria de todos nosotros, al principio de la democracia, de la transición, cuando hablábamos de las víctimas del franquismo, hablábamos de los miles de represariados y de los miles de personas desaparecidas. Pero solo en el ámbito familiar, en el ámbito interno, en el ámbito silencioso de la vida pública, reconocíamos el papel de las mujeres víctimas del franquismo. Porque todos sabíamos que nuestras abuelas, que las madres de nuestras abuelas habían sufrido una represión brutal durante el franquismo de la peor manera que se puede sufrir. Y es en la soledad, en la intimidad de sus hogares. Y no podemos reparar el miedo que pasaron, porque es imposible reparar el miedo que pasaron. Cada uno de esos días que al cerrar la puerta por la noche no sabían si dentro de un rato se la iban a abrir la puerta para sacar a esa mujer, viuda, con niños pequeños, con madre a cargo, con muchas cargas a su cargo, no sabía si por la mañana iba a seguir pudiendo cuidar a sus hijos. Será imposible que nosotros reparemos ese miedo de tantas miles y miles y miles de mujeres que sufrieron la represión del franquismo. Pero esta ley es una ley que quiere reparar en parte y no quiere olvidar a esas miles y cientos de miles de mujeres que fueron víctimas del franquismo. Y yo creo que eso es un avance muy importante respecto a la ley de 2007. No lo hemos hecho por olvido de la de 2007, lo hemos hecho porque 
era una obligación el compromiso de este Gobierno con las mujeres víctimas del franquismo. Yo creo que esta ley tiene todos los elementos suficientes desde el punto de vista de la memoria y desde el punto de vista de la acción de Gobierno para que sea aprobada en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. Como decía al principio, no es una ley de izquierdas o de derechas. Esto no va de izquierdas o de derechas. La memoria va de democracia. Y nos gustaría que esta ley fuera aprobada por todos los demócratas del Congreso, menos ese grupo que ya sabemos que no es un grupo precisamente que, que ha venido a la vida política para hacer política democrática. Va a ser complicado, pero nosotros lo vamos a intentar por la dignidad de la gente, de las personas que nos antecedieron en la lucha de las libertades y la democracia, que fueron víctimas del franquismo y que, gracias a ellos, pudimos en el año 78 recuperar la democracia. Y lo vamos a hacer con la mejor de las ideas, pero también sabiendo que somos deudores de su vida. Y, por tanto, mientras que no hayamos sumado todas las víctimas, siempre seguiremos teniendo una deuda de gratitud con cada una de esas personas desaparecidas. Esta ley puede ser el instrumento jurídico y político necesario, pero necesitará, evidentemente, de la voluntad política de, a partir de que, se, de que se apruebe para que ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, sociedad civil y Gobierno de España podamos cumplir con cada uno de los capítulos y artículos que esta ley tiene y cerrar definitivamente la herida más negra que todavía nos queda del franquismo para disfrutar de una democracia plena. Porque esta ley, si va de algo, es de mejorar la calidad democrática y de reparar lo que todavía no hemos reparado y de devolver la dignidad a las víctimas. Muchísimas gracias.